ഹലോ ഞാൻ നിമിഷ എല്ലാവർക്കും റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽ ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽ ജോയിൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വേയുടെ കുറേ ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള റെയിൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് റെയിൽസും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ് പി എസ് സിക്കൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽ ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ കോണിങ് ഓഫ് വീലിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ റെയിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് പറ്റിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും പി പി ടി തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി പി ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസൊക്കെ ഒരു സിങ്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഫുള്ളായി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നോട്ട്സ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൽ ജോയിൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം റെയിൽ ജോയിൻസ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആയാലും മീറ്റർ ഗേജ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ പീസസ് ഓഫ് റെയിലായിട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഒരു റെയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ജോയിൻസ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബ്രോഡ് ഗേജിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് ആ പീസ് കിട്ടാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അഥവാ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ ഓരോ പീസസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജോയിൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നത് അല്ലേ ആവശ്യം വന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് പക്ഷേ കിലോമീറ്ററോളം ഒരു റെയിലിനെ നമുക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പീസിനും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ട്വൽവ് മീറ്ററിൻ്റെ നീളൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ നീളം മതി റെയിൽ ജോയിൻസ് അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ക്രോസിങ് എത്തി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് മീറ്ററിലേക്ക് ആ റെയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ റെയിൽ ക്ലോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ക്ലോസർ സി എൽ ഒ എസ് ഇ ആർ നമ്മൾ കിങ് ക്ലോസർ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റെയിൽ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു റെയിൽ ക്ലോസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് വെക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം റെയിൽ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റെയിലിനേക്കാളും ഷോർട്ടർ ആയി ഷോർട്ടർ ലെങ്ത്തിലുള്ള റെയിൽ പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽ ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് എന്താവാൻ പാടില്ല നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം റെയിൽ ക്ലോസർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൽ ജോയിൻസിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ ജോയിൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ജോയിൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാഗേഡ് ജോയിൻസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പറും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ സപ്പോർട്ടഡ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് സ്റ്റാഗേഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് നോക്കാം സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേനെ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ വൺ റെയിൽ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പാരലൽ റെയിൽ അതായത് രണ്ട് ജോയിൻറ്റും ഒരേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ നേരെ കാണും അതാണ് സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് നമ്മൾ കോമൺലി സ്ട്രേറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ എപ്പോഴും ജോയിൻസ് സ്ക്വയർ ജോയിൻസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും കോമൺലി കാണുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ജോയിൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സ്റ്റാഗേഡ് ജോയിൻസ് സ്റ്റാഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ
പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ അത് ബലാസ്റ്റിനെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി സപ്പോർട്ടഡ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യണ റെയിൽവേയിൽ നിന്നല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സസ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം തൂക്കിയിടാം അല്ലേ തൂക്കിയിടുന്നതിനെയാണ് സസ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് രണ്ട് സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ ആര് വരും ജോയിൻറ്റ് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഡെഫിനിഷൻ ദ റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്തടുത്തുള്ള അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്ലീപ്പറിൻ്റെ നടുവിൽ ആര് വരും ജോയിൻറ്റ് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിലാണ് ലോഡ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സ്ലീപ്പറേക്ക് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സ്ലീപ്പറിൻ്റെ നടുവിൽ ജോയിൻറ്റ് വന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ലീപ്പറേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻഡഡ് റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഒന്നും റെയിൽ എടുക്കില്ല അപ്പം ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റിന് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓരോ രണ്ട് സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂനെ നന്നായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ വളരെ കിലോമീറ്ററോളുകളും നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് ഈ റെയിൽവേ പാളം അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻറ്റ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയാലും അത് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ റവന്യൂവിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും എന്താണ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ റെയിൽവേസ് എന്ന് നോക്കാം ദ സർഫസ് ഓഫ് വീൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ കോൺ ഷേപ്പ് അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദ സെയിം സ്ലോപ്പ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ റെയിൽസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാണ്ട് അഥവാ ബാങ്കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു കറവ് വളയ് കറവിൽ വെഹിക്കിൾ വളയുമ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അത് അത് അത്തരം കൺസിഡറേഷനിൽ തന്നെയാണ് റെയിൽസിൽ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കോൺ ഷെയ്പ്പാണ് അതായത് എത്ര ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ എപ്പോഴും ഒരു ചെരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് റെയിൽവേയിൽ കൊടുക്കുന്ന കോണിങ് ഓഫ് വീലിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അത് നമ്മൾ എവിടം വരെ കൊടുക്കും ഫുൾ വീൽസിന് എല്ലാ വീലിനും നമ്മൾ എന്താണ് സെയിം ഇൻക്ലിനേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ തന്നെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടാം മറ്റേ ഭാഗം നമ്മുടെ നമ്മുടെ റെയിലുമ തട്ടി നിൽക്കും ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആ റെയിൽ മുക്കോടെ വീൽ മൂവ് ചെയ്യണ നേരത്ത് തെന്നി പോവില്ലേ രണ്ടും സ്മൂത്ത് അല്ലേ അപ്പം അത് തെന്നി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തെറിച്ച് പോവില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫ്ലാഞ്ച് എവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്നർ പോർഷനിലാണല്ലേ നമ്മുടെ വീൽ റെയിലിൽ നിന്ന് തെന്നി പോവാൻ വില സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആര് അപ്പോഴേക്കും തടഞ്ഞ് വരും നിൽക്കും ആ ഫ്ലാഞ്ച് ആ റെയിലിൻ്റെ ഹെഡും ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീൽ അവിടെ നിന്ന് തെന്നി പോവാതിരിക്കും കണ്ടോ ഫിഗർ കണ്ടോ ആ രണ്ട് വീലിൻ്റെയും ഫ്ലാഞ്ച് പ
ഫിഗർ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ആ സ്ലീപ്പറും ഒരു ചെരിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്താ കാരണം നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ചെരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റെയിൽസും നമ്മുടെ റെയിൽസും കൂടി കുറച്ച് ചെരിക്കണം അതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കണം ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്തന്നെയായിരിക്കണം വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ കോണിൻ്റെ വീൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് വീലിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ആ സെയിം വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ ആർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം സ്ലീപ്പറിനും കൂടി കൊടുക്കണം അതെല്ലാം സ്ലീ റെയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക റെയിൽ സ്ട്രെയിറ്റും കോൺ മാത്രം ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മറിഞ്ഞ് വീഴും അല്ലെ അതിനാണ് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്ലീപ്പറുമേ കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ലീപ്പറുമേ നമ്മുടെ റെയിലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെരിച്ച് കൊടുക്കും എത്ര ചെരിവ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെയിലിനെ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താണെങ്കിൽ കറവ് വളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീലിന് ഒരു വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണുള്ളത് അതേ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മുടെ ആർക്കും വേണം റെയിലിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് സംഭവിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെയിലിന് ഈ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ കണ്ട ആ വുഡൻ സ്ലീപ്പറും ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇട്ടേക്കണ കണ്ടു രണ്ട് റെയിൽസിനും ഒരു ചെരിവ് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റൈൻ ആൻ ഇൻവാർഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ റെയിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആർ അഡ്സഡ് ടു ഫോം എ ടേബിൾ അറ്റ് ദി സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ റെയിൽ സീറ്റ് റെയിൽ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻവാർഡ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് ഇൻവാർഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി മറക്കരുത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽ എത്രയാണ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഈ ഭാഗം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ കോണിങ് ഓഫ് വീലിന് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് വീലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറയണേക്കാൾ മുന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ റെയിലിൻ്റെ കോണിങ് ഓഫ് വീലാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ സ്ലോപ്പ് കണ്ടോ വീലിനുള്ള സ്ലോപ്പ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് റെയിൽസിൻ്റെ മുകളിൽ വീൽ വരുമ്പോഴുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് മണ്ണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണ പോലെ വലിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ആവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ കോണിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ട്രാക്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് റെയിലിൻ്റെ സെൻറ്റർ കോണിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടോ ഈ വസ്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഈ ഭാഗമാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കണ്ടോ അതൊരു ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു വശം കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഇത് അതായത് റെയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്മൂത്താണ് ഈ ഭാഗം സ്മൂത്താണ് റെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് സ്മൂത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി തെന്നി പോകരുത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അതിന് അപ്പം ആ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആര് തടയും ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ഹെഡുമ്മ തട്ടിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് റെയിലിൻ്റെയും ഇന്നർ സൈഡിലാണ് ഫ്ലാഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ട്രാക്ക് ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ റെയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കോണിൻ്റെ സെൻറ്റർ വന്നു ഹെഡ് പോർഷനുമേ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് തട്ടി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല പക്ഷെ കറുവിഡ് ട്രാക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത് വളയൂല്ലേ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇത്തിരി ഉയർന്നിട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള വീൽ വളയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ റെയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഭാഗം കൊണ്ട് ഈ റെയിലിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ അവി
റെയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടി മൂവ് ചെയ്യും നല്ല സുഖമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഞ്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല ഈ ഫ്ലാഞ്ച് ഇതിനെ ഈ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തും ഓക്കെ ഇതിന് കറുവിട് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കറുവ് വളയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്രയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഓക്കെ ഇത്ര ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഇങ്ങനെ ഉയർച്ച വരും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ വീലിൻ്റെ ഈ ഉയർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ റെയിലിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണം അതെവിടെയാണ് ചിരിക്കുക സ്ലീപ്പറും ഉള്ള റെയിലിൻ്റെ പോർഷന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കണം ആ വളയ്ക്കുന്നത് എത്ര സ്ലോപ്പിലാണ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കണ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ വളച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ നിന്നേറുന്ന സ്ലീപ്പർ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത കറവ് വളഞ്ഞു പോകാതെ നേരെ ഈ സ്ലീപ്പറും ഇതിനൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യും വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കറവ് ഈസിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഒട്ടും ഇനിയും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എം അങ്ങനെ വെച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള നിർവാഹം ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോണിങ് ഓഫ് വീൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോണിങ് ഓഫ് വീൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പാണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് ആ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടിൽറ്റിങ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആണ് ഈ അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും മറിഞ്ഞ് വീഴും ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വീഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽസ് സ്ട്രേറ്റും വീല് ചെരിഞ്ഞും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ മറിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റെയിലിനെ സ്ലീപ്പറിൽ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം അഡ്സിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയാം നിങ്ങളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ സ്ലോപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നെഗ്ലിജിബിൾ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മളെല്ലാവരും റെയിൽ ട്രെയിൻ യൂസ് ട്രെയിനിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണോ നമുക്ക് തോന്നാറ് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പാണ് ആർക്കും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീലിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സ്ലോപ്പായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോണിങ് ഓഫ് വീല് ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം പിന്നെ അത് സൗണ്ട് കൂടണമെന്ന് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വോയിസ് നമ്മുടെ പി പി ഡി ആയിട്ട് സിങ്ക് ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെയർ ഓൺ റേസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റെയിൽസിന് വെയർ സംഭവിക്കുക വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനാണ് എങ്ങനെയാണ് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം ട്രെയിൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റെയിലും മക്കോടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഹെവി ആക്സിൽ ലോഡ് കാരണം നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റെയിൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് വെയർ ഓഫ് റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുക ഹെഡിലാണ് അല്ലേ ഹെഡിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്താണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെയർ ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റെയിൽ ടോപ്പ് വശത്ത് വെയർ അറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ റെയിൽ എൻസ് ഓഫ് ദ റെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് മീറ്ററോ തേർട്ടീൻ മീറ്ററോ ലെങ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻസ് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ആ ജോയിൻസിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അല്ലേ ജോയിൻസിൻ്റെ അവിടെ അതാണ് എൻസ് ഓഫ് ദ റെയിൽസ് തേർഡ് വൺ ആണ് വെയർ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് അതായത് കറിവിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെയർ പോരോന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെയർ ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡിൻ്റെ മെറ്റൽസ് ഹെഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഉരുകിയിട്ട് മെറ്റ് ഇതായിട്ട് ഒരു ബർറ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ പോലെ ബർസ് ഫോം ചെയ്യും അത് ചിപ് ചിപ്പിഡ് ഓഫ് ആവും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോവും അതാണ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്രൈൻഡിങ് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എക്സെട്രാ
ദെൻ റെഗുലർ ടൈറ്റ് ഫിഷ് ബോൾട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അടിച്ചിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുക ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റെയിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ആ ഫെയിലിയേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കൂ ക്രാഷ്ഡ് ഹെഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിഷർ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷർ ആംഗുലർ ബ്രേക്സ് എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ്ഡ് ഹെഡ് ആണ് ഹെഡ് ഗെറ്റ് ക്രഷ്ഡ് ഹെഡ് ക്രഷ് ചെയ്ത് പോവാം അതെന്താ കാരണം നമുക്ക് ഫിഗർ കാണാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിഷറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ കണ്ട പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ക്രഷ്ഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ഭാഗം ക്രഷ് ചെയ്ത് ചെറുതായി പൊട്ടി പൊട്ടി പോകണേനെയാണ് ക്രഷ്ഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് അത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പറ്റുന്ന പറ്റ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ് ഹെഡ് വശം ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യാം കണ്ടു ഒരു ഹെയർ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് വെബും വെബിൽ ഒരു ഹെയർ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ക്വയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ പോലെ നമ്മുടെ റെയിൽസിൽ ഒരു ക്രാക്ക് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുക അതേ ഷേപ്പിലൊക്കെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറയാൻ കേട്ടിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിൽ നാണയം വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ നാണയം വെച്ചാൽ തന്നെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉണ്ടാവും പോലീസൊക്കെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താ കാരണം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മതി റെയിൽസും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ട്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ലേറ്റർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ ബക്ലിംഗ് ഫെയിലിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യണേനെയാണ് നമ്മൾ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട് വെതറിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക അതിന് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫിഷ് ബോൾട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടൈറ്റ് ആൻഡ് ടൂ ഹാർഡ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് ബോൾട്ട് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് കൊടുക്കണം തേർഡ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ കിങ്സ് ഓർ ഷോൾഡേഴ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് ഡ്യൂ ടു ലൂസ് പാക്കനിങ് പാക്കിംഗ് അറ്റ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റിംഗ് ഗേജ് ദ എൻസ് ഓഫ് അറ്റ് ജോയിനിങ് റെയിൽസ് മൂവ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ലൂസ് പാക്കിംഗ് ജോയിൻസിൻ്റെ ലൂസ് പാക്കിംഗ് കാരണം ആ ജോയിൻസ് ഇങ്ങനെ തെറ്റി നിൽക്കുക രണ്ടാളും ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കണേനെയാണ് കിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടാം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേയിൽ അറിയിക്കണം ബിക്കോസ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ജോയിൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പാക്കിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് കിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് മതി നമ്മുടെ അത് റെയിലിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ട്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ മതി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോഗഡ് റെയിൽസ് ഡ്യൂ ടു റിപ്പീറ്റഡ് ഹിറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് വീൽ ഓവർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റെയിൽസ് ദ റെയിൽ ഗെറ്റ് ബെൻഡ് ഡൗൺ ഗെറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് അറ്റ് എൻഡ് അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടിങ് ഹിറ്റ് വരും ഹിറ്റ് അതായത് ഇടി ഇടി വരുമ്പോൾ ആഘാതം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകണേനെയാണ് ഹോഗി എന്ന് പറയാം കണ്ടോ ഒരു വളവ് സംഭവിക്കും എൻഡ് പോർഷൻ അതായത് അത് അതിനെയാണ് ഹോഗഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയാം മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്രോപ്പിംഗ് റീപ്ലേസിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഡി ഹോഗിങ് ഏറ്റവും നല്ലത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അത് പൊട്ടയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എൻഡ് വശം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോവുക അപ്പം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഹോഗിങ് ഡി ഹോഗ് എ
നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ക്രീപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലേ കാലം കൂടുന്തോറും ഓരോ ലോഡ് എടുത്ത് ലോഡ് എടുത്ത് ഒരു ക്രീപ്പ് സംഭവിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഞ്ച് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ലോഞ്ച് ടൂൺ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ച് ടൂൺ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ സ്ലീപ്പർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് കുറച്ച് വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലേ ലോഡ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിക്ക് അല്ലേ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്ലീപ്പർ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ട്രാക്കിന്റെ സ്ലീപ്പറിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ അതായത് റെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എല്ലാ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാലം വർഷങ്ങൾ എടുക്കും തോറും കേട്ടോ അപ്പൊ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ തേർട്ടി എം എം പെർ മന്ത് ഒരു മന്തിൽ വൺ തേർട്ടി എം എം അതായത് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററോളം ഇത്തരം ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രീപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ കോഴ്സസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കിക്ക് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണല്ലേ ബസ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിക്ക് പോകും വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും അത് തന്നെയാണ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള കാരണം അതായത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ വേവ് മോഷൻ ഓഫ് വീൽസ് വീവിൻ്റെ വേവ് വീലിൻ്റെ വേവ് മോഷൻ കാരണം കേട്ടോ പിന്നെയുള്ളതാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അണ്ണീക്വലായിട്ട് എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും അതായത് ഹീറ്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻ മാറുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മെറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കുറേ ആയാലും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും അതാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് എഫക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്ലീപ്പേഴ്സ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കല്ലേ ജോയിന്റ് മാറുമ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് കുറച്ച് സ്ലീപ്പർ വേറെ ജോയിന്റ് വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഗേജ് ഗേജ് ആ വീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും പ്രിവെന്റ് പ്രോപ്പർ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിന് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കണം നമുക്ക് ക്രീപ്പ് കറക്ഷനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പുള്ളിങ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ യൂസിങ് ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് പുള്ളിങ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ട്രാക്കിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് സമയത്താണ് ഇത് അറിയുക അതായത് ക്രീപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം അത് ആ ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെയിൽസിനെ പുള്ളിയും വലിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ വെക്കലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ ലേബർ വെച്ചിട്ട് ലേബേഴ്സിന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ റെയിൽസിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പുള്ളിങ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീപ്പ് ആങ്കർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുമേ സ്ലീപ്പറുമേ കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവുക അത് റെയിലിനെ സ്ലീപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഫേമിലി ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പം ക്രീപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പിന്നെ സംഭവിക്കില്ല അതാണ് ആൻറ്റി ക്രീപ്പർ ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പം സ്ലീപ്പറിനെ നം സ്ലീപ്പറേക്ക് റെയിലിനെ പിടിച്ച് നിർത്തും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും റെയിൽ ഫെയിലിയേഴ്സും കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് റെയിൽ ജോയിൻസ് എന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാര